Jóra felhívás. Bradley Manning szolidaritási hálózat 2011. március 10. 2011. március 19-én és 20-án szervezetek és aktivisták tiltakoznak az ellen a bánásmód ellen, melyet az amerikai kormány a Wikileaks kiszivárogtatása megvádolt Bradley Manning közlegénye szemben tanúsít. Meninget, aki 23 éves, közel 300 napja elkülönítve magánzárkában ramaskodik, olyan titkosított dokumentum kiszivárogtásával vádolták meg, mint például az a videó, melyben amerikai katonák 11 ártatlan embert lőnek le és ölnek meg, köztük két rajtes újságírót is 2007-ben. Az Egyesült Államok hadserege elrendeltő példát próbál statuálni Bradley Manninggel, akit a háborús bűnök és a kormányzati korrupciót bizonyító titkosított információk, a Wikileaks weboldal számára való kiszívjároktatásával vádolnak. Azért vagyunk itt, hogy kimondjuk, hiszünk az igazságban és a kormányzati elszámoltathatóságban. Igazi demokráciát akarunk. Elegünk van az örökös háborúkból és az örökös hazugságokból. Mi is Bradley Manning vagyunk. Kilenc hónapos magánzárkában való elkülönítés. Fizikai és lelki bántalmazás után a 23 éves Bradley Manning közlegény ellen a hadsereg ezen a héten további 22 vádat hozott föl, többek között az ellenség segítségét, mely vád halálbüntetést vonhat maga után. A hadsereg még nem határozta meg, hogy ki ez az ellenség, vagy hogy milyen módon történt ez a segítés. Úgy tűnik, hogy a hadsereg számára az ellenség maga az igazság, amit kétségbe esetten próbálnak az amerikai közvéleménytől elrejtett tartani. Tavaly májusban Bradley-t azzal vádolták meg, hogy kiszivárogtatta a Wikileaks számára azt a hír hírhet collateral murder járulékos gyilkosság videót, melyben amerikai katonák sebesült civileket és újságírókat gyilkolnak meg hidegvérrel egy apacs helikopterből Bagdadban, Irakban. Az új vádak tartalmazzák az úgynevezett afgán háborús napókat, Afghan War, War Diaries, az iraki háborús napokat, Iraq War Locks, és az amerikai diplomáciai távilatok kiszivárogtatását is, melyeket a Wikileaks hozott nyilvánosságra. Ezek a dokumentumok jelentős mértékben hozzájárultak a háboros bűnök, civil áldozatok és a kormányzati korrupció köztudatba való emeléséhez. Néhány nyilvánosságra hozott távirat még a jelenlegi demokráciáért folyó felkelésekben is szerepet játszott, különösen a tunéziai forradalomban, amely gyújtópontja lett a felkeléseknek az egész arab világban. A Wikileaks igazgatója Julian assange már a Nobel békedére is jelölték az információ nyilvánosságra való hozásáért. Ez alatt Bradley Manning embertelen körülmények között aboskodik a haditengerészeti börtönben a Virginia állambeli kvantikóban. Miután bradley tájékoztatták a halálos ítélettel járó vádról, azóta folyamatosan éjszakánként 7 órán át, illetve a reggeli vigyázbaálláskor, teljes mesztelenségre kényszerítik. Ezt bár a katonai szóvívők elismerik, de nem adnak rá magyarázatot. A hadsereg vajon attól fél, hogy Bradley fehér nem műjével felakasztja magát, mielőtt ők tehetnék meg ezt? Vagy ez csak egy másik módja annak, hogy a hadsereg megmutassa Bradleynek, hogy megfosztották őt minden jogától és védelmétől, hogy teljesen ki van szolgáltatva nekik? Ez a fajta megalázó bánásmód megbocsáthatatlan és indokolatlan. Kínos a katonai igazságügyi rendszerünk számára, és nem tolerálható. Nyilatkozta Bradley polgár ügyvédje David Kams. Úgy tűnik, hogy a hadsereg semmilyen kapcsolatot nem tud bizonyítani Bradley Manning és Assange vagy a Wikileaks között, és Bradley sem működik együtt az ügyészséggel. Így valószínű, hogy a hadsereg számára kevés bizonyítéká rendelkezésre hoz, hogy Bradley elítéljék. Azért érezhetik ö, szükségét annak, hogy Bradley-t megtörjék a hallomást tételez, illetve ahhoz, hogy együttműködésre bírják őt a Wikileaks ellen. A hadsereg talán amiatt is aggódik, hogy Bradley-t esetleg a tárgyaláson felmentik, és így még a tárgyalás előtt ö, keményen meg akarják büntetni. Az amerikai kormány és a hadsereg egyúttal azoknak is üzen, akik az amerikai külpolitika piszkait akarnak leletezni. Te is az ellenségünk leszel, és feltartjuk a jogot arra, hogy megöljünk téged. 
más nemzetek elleni illegális háborúk, amerikai katonák és civilek elleni háborúkká változnak át, olyan emberek ellen, akik lelki ismeretüket akarják követni, és a nemzetközi jogokat tiszteletben akarják tartani. Ma este Bradley Manning ismét vigyázban fog állni, teljesen mesztelenül vádlói alatt. De az amerikai kormány és a hadsereg, akikről a színelés és a hitelesség minden lepre lehullott. Iraki, afgán, pakisztáni, jemeni civilek elleni büntetei keletkeződtek. Kiderülnek a fogoly, fogolykínásaik az Abu uh, Ghani börtönben Irakban, a Bagrami Air Force Base-en, Afgani, Afganisztánban, a Guantanamo Bay-ben, Kubában, és most a uh, Quantico-ban, Virginia-ban, ahol Bradley Manning-et kínozzák. Azonban az amerikai hadsereg egyre mélyebben ássa magát. Bradley Manning nem adja fel, és mi sem. A szabadságért még keményebben fogunk küzdeni. Keményebben fogunk dolgozni azon is, hogy az igazság az amerikai háborúkról, megszállásokról napvilágra kerüljön. Mi mindannyian Bradley Manning vagyunk. I am Bradley Manning. I wish I was Bradley Manning. I am 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 Bradley Manning. We are all Bradley Manning, a call to action. On March 19th and 20th, 2011, activist organizations and individuals will take to the streets to protest the U.S. government's treatment of accused WikiLeaks whistleblower, Army Private First Class Bradley Manning. Manning 23 has been held in isolation for nearly 300 days, charged with releasing classified documents including a video that shows American troops shooting and killing 11 people, including two writers' employees in 2007. The U.S. military is seeking to make an example of Bradley Manning, who is accused of releasing classified information about war crimes and government corruption to the WikiLeaks website. We are here to say we believe in truth and government accountability. We want real democracy. We are tired of perpetual wars and perpetual lies. We are Bradley Manning. After suffering through nine months of solitary confinement, physical and psychological abuse, 23-year-old 20 Private Bradley Manning was slapped by the Army this week with an additional 22 criminal charges, including aiding the enemy, which is punishable by death. The military has not said who the enemy is or how they were aided. Apparently, they believe that the enemy is the truth, and they are desperate to keep it from infecting U.S. public opinion. Last May, Bradley was accused of releasing to WikiLeaks the infamous collateral murder video showing U.S. soldiers killing wounded civilians and journalists from an Apache helicopter in Baghdad, Iraq. The new charges include the so-called Afghan war diaries, the Iraq war logs, and additional U.S. diplomatic cables that have also been released by WikiLeaks. These documents have added significantly to public knowledge of war crimes, civilian causalities, and government corruption. Some of the released cables have even contributed to recent democratic upsprings, in particular the re revolution in Tunisia, which has sparked popular rebellions through the Arab world. WikiLeaks director Julian Assange has been nominated for a Nobel, Prize, Nobel Peace Prize for the presentation of this information. Meanwhile, Bradley Manning is being held in inhuman conditions in the Marine Brig at Huatico, Virginia. Since being informed that he will be charged with a capital offense, Bradley has been forced to be naked for seven hours during the night and to stand at attention at attention completely naked in the morning. Merited spokespersons acknowledge that this is happening, but refuse to offer an ex explanation. Is the, military af is the military afraid Bradley will use his underwear to hang himself before they get the chance to do so? Or is this really just another way for, for the military to show Bradley that, has, that he has been stripped for, of all rights and protections, that he remains totally at their mercy? This type of degrading treatment is inexcusable and without justification. It is an embarrassment to our military justice system and should not be tolerated. 
declared Bradley's civilian attorney, David Coombs. Reportedly, the Army has not been able to establish any connection between Bradley Manning and Assange or WikiLeaks, and Bradley has not cooperated with the prosecution. It's likely that the military has little evidence to convict Bradley. They may feel the need to break him in order to extract a confession and to gain his cooperation in the case against WikiLeaks. Perhaps they are also worried that he might be acquitted at trial and want to punish him severally during pretrial confinement. The US government and military are also sending an ominous message to those who would dare expose the dirty underbe of the US foreign policy. You will be our enemy or we reserve the right to kill you. Illegal US wars against other nations are morphing into wars against US soldiers and civilians, anyone who might follow their conscience and obey international law. Tonight, Bradley Manning may be forced once again to stand at attention, totally naked before his accusers. But <clears throat> it's the US government and military who are being stripped of, uh, of patents and cred credibility. Their crimes against uh, civilians in Iraq, Afghanistan, Pakistan, and Yemen are being exposed. They have been caught torturing prisoners at Abu Ghraib in Iraq, at Bagram Air Force Base in Afghanistan, at Guantanamo Bay in Cuba, and now in Quantico, Virginia, where they are torturing Bradley Manning. But the military brass are only digging themselves into a deeper hole. Bradley Manning is not going away, and I, neither are we. We will fight even harder now for his freedom. We will work even harder not to expose the truth about U.S. wars and occupations. We are all Bradley Manning. This is a letter from Chris Capps Schubert. <laughs> Hello to everybody. My name is Chris Capps Schubert. I served with the U.S. Army in Baghdad, Iraq, from 2005 to 2006, and I deserted the U.S. Army in 2007 to refuse to deploy to Afghanistan, and I currently live as a free man in Germany. It is unfortunate I am not able to attend your event today, However, I was invited to send a statement of my solidarity with Bradley Manning to be read at your demonstration. In my opinion, Bradley Manning, if he is truly the person who gave classified information to WikiLeaks, is someone who should be celebrated for performing such a courageous act instead of possibly facing the death sentence. When Bradley Manning brought up his role in assisting Iraqi authorities in detaining civil dissidents of the same nature we've seen in the past few months in Tunisia, Egypt, Yemen, Libya, and Bahrain, to his chain of command, he was told to shut up and continue his work. It shouldn't surprise anybody with any sense of decency that Bradley Manning may have been repulsed and disgusted by not only what he was doing, but his chain of command's indifference and support for such behavior. It's not difficult to envision a disenchanted private wanting to find some way to get the word out to the public what exactly was happen happening, not only at FOB Hammer, but throughout the continual disaster known as the War on Terror or Overseas Contingency Operations. What Bradley Manning has allegedly done is correct and imbalance. While the United States espouses concerns about human rights, democracy, and freedom, it has systematically avoided transparency about its own operations in Iraq and Afghanistan, and the diplomatic sh cables have shown the whole world, out of concern, concern of what an informed electorate might think. It has gotten away with this by classifying any information that may be embarrassing or run counter to politicians' talking points and propaganda regardless of whether it was real intelligence that directly had to do with ongoing operations or not. Here is the list of some things the information Bradley Manning has allegedly released has shed the light on. 
a video of slaying of two Reuters journalists and an Iraqi family by an Apache gunship, killing a total of 12 <laughs> civilians, secret orders for the U.S. military to ignore abuse in Iraqi prisons, the fact that the U.S. has been lying about the number of civilian deaths in Iraq, Secretary of, Clinton, Secretar Secretary of State Clinton gave orders for diplomats to spy on U.N. officials, Obama worked together with the Republican Party to apply pressure to end investigations on the Bush administration abroad, the U.S. pressuring Germany not to prosecute CIA agents involved in torture and extraordinary rendition, the president of Yemen lying about U.S. airstrikes in his country, India torturing prisoners in Kashmir, the U.K. training a death squad in Bangladesh, the Department of Defense lying to the American public about the conditions on the ground after the bombing of the Golden Dome in Samarra, Iraq, the British government agreeing to shield American interests during Tony Blair's whitewash called the Iraq War probe, the Pope refusing to operate with sex abuse investigations, U.S. special forces working inside Pakistan and the Pakistani military, Pakistani military and intelligence forces are aiding Taliban groups inside Afghanistan, secret military assassination squads operating with little accountability in Afghanistan, widespread corruption throughout the governments of both Iraq and Afghanistan, several hundreds of undocumented civilian deaths in Afghanistan, the U.S. collaborating with China to sabotage climate talks in Copenhagen, U.S. and Italian forces training Egyptian secret police and military at COESPU in Vicenza, Japan being warned about its nuclear reactors, and as mentioned above, the British government protecting BAE from prosecution after they are caught red-handed bribing Saudi officials. There are crimes being committed here, but what Bradley Manning is being accused of is not a crime. This is a case of shooting the messenger and not addressing the message. Chris Capps Schubert.